ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ സി ആർ ടി മലയാളം എൻ സി ആർ ടി ക്ലാസ് സെവൻത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാപ്റ്റർ നയൻ എ ബൈസിക്കിൾ ഇൻ ഗുഡ് റിപ്പയറിൻ്റെ ഫൈനൽ പാർട്ട് ഡിസ്കഷൻ ആണിത് സോ ഒരു ത്രീ വീക്സ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ മാക്സിമം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവും നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഫൈനൽ പാർട്ട് കോമൺ സെൻസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ടു വിസ്പെർ ടു മീ Stop him before he does any more mischief. So, uh, common sense continued to whisper to me, Stop him before he does any more mischief. You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic. Take him by the scruff of the neck and kick him out of the grate. So, we have to say that the narrator is the same. കോമൺ സെൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ വിസ്പർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെ ഈ ഒരു മിസ്റ്റീഫിൽ നിന്നും അതായത് അയാൾ ബൈസൈക്കിൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മിസ്റ്റീഫിൽ നിന്നും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളെ മാറ്റി നിർത്തണം കാരണം ഇത് നിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ വേണം അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വികൃതി ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റീഫ് ആയിട്ടുള്ള ആളത് റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റാവേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജസിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ലുനാറ്റിക് ആയിട്ടില്ല മന വട്ടനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ വട്ടു പിടിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യനിൽ നിന്നും നിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിൻ്റെ അവകാശമാണെന്നാണ് നെറേറ്ററിൻ്റെ ചെവിയിൽ വിസ്പർ ചെയ്ത് വരുന്നത് Take him by the scruff of the neck and kick him out of the gate. So, he is going to kill him and kill him and kill him. But I am weak when it comes to hurting other people's feelings and I will let him muddle on. So, I am going to kill him and 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 kill him. So, I am going to kill him and 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 kill him. He gave up looking for the rest of the screws. He said screws had a knack of turning up when you least expect them. And now he would see to chain. He tightened it which will not move. Next he loosened it until it was twice as loose as it was before. Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. സോ അയാൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്ക്രൂസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ക്രൂസ് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു നാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതൊന്ന് ടൈറ്റൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അയാളാണെങ്കിൽ മുന്നേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റെഡി ആയില്ല ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രണ്ട് വീല് ബാക്കിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പഴയ സ്ഥാനത്ത് വെക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് I held the fork open and worried with the wheel. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and then I should handle the wheel and we changed places. So, if we are going to talk about this, we are going to talk about the narrator and the fork open. At that time, we are going to talk about the wheel. If we are going to talk about the wheel, we are going to talk about the wheel. We are going to talk about the fork open and we are going to talk about the wheel. നറേറ്റർ വീൽ പിടിക്കുക ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടായിരം പ്ലേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അറ്റ് ലെങ് ഹി വി ഡിഡ് ഗെറ്റ് ദ തിങ് ഇൻ ടു പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൂമെൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ പൊസിഷൻ ഹി ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ലാഫിങ് സോ അങ്ങനെ സ്ഥലം മാറി അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ഭയങ്കര ചിരിയായിരുന്നു ഐ സെറ്റ് വാട്ട്സ് എ ജോക്ക് എന്താണ് ഇത്ര തമാശിക്കാൻ ഹി സെറ്റ് വെൽ ഐ എം ആൻ ആസ് അല്ലെ ഞാനൊരു മണ്ടനാണ് ഐ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി മെയ്ഡ് മീ റെസ്പെക്ട് ഹിം ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം വാട്ട് ഹാഡ് ലെഡ് ഹിം ദ ഡിസ്കവറി സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് അയാൾ ഒരു കാര്യം കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളോട് എനിക്കൊരു അഭിമാനം തോന്നിയത് അയാളൊരു മണ്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിനോട് തോന്നിയത് അങ്ങനൊരു അഭിമാനം തോന്നിയത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങളെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മണ്ടനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഹി സെറ്റ് വി ഹാവ് ഫോർ ഗോഡ് ഇൻ ദ ബോൾസ് ഐ ലുക്ക് ടു ഫോർ മൈ ഹാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈങ് ടോപ് സി ടോവി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ പാത്ത് സോ നമ്മൾ ആ ബോൾസ് വെക്കാൻ മറന്നു പോയി എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഹാറ്റിലാണല്ലോ അവർ ഈ ബോൾസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാറ്റാണെങ്കിൽ ടോപ് സി ടോ ടർവി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ പാത്ത് ഹി വാസ
did wobble now a child might have noticed it he said it would do for the present സോ അവരൊരു പന് പതിനൊന്നെണ്ണം പതിനൊന്ന് ബോൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഒരു സൈഡിൽ ആറെണ്ണം ഒരു സൈഡിൽ അച്ചെണ്ണം ഫിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ആ വീല് അതിൻ്റെ പ്ലേസിലേക്ക് നെത്തി അപ്പോൾ മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് പോലും ആ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വോബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് അൺസ്റ്റഡി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു ഹീ സെറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ഡു ഫോർ ദ പ്രസിഡൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഐ സെറ്റ് Watching you do this is a real use of me. It is not only your skill that fascinates me. It's your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me that does me good. So, idu nu arinathu enikku ningale idu cheyyunnu enikku thoniyittilla. Pakshe ningalde skill alla enna agalbodu padutiyathu. Ningalilla aa or confidence aanu. Adu ningalde ഒരിക്കലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലതായി തോന്നിയതെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു പറയാണ് ദിസ് എൻകറേജ് ഹി സെറ്റ് ടു വർക്ക് ടു റീഫിക്സ് ദ ഗിയർ കേസ് ഹി ഇസ് ടു ദ ബൈസിക്കൽ ദ ഗെയിൻസ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് വർക്ക് ടു ഫ്രം ഫ്രം ദ ഓഫ് സൈഡ് സോ നമ്മുടെ ഇതാ ഇതാ അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്തു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിയർ കേസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ നോക്കി എന്നിട്ട് ബൈസിക്കിൾ വീടിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓഫ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദെൻ ഹി സ്റ്റുഡിയറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ ട്രീ ആൻഡ് വർക്ക്ഡ് ഫ്രം ദ ഓൺ സൈഡ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രീയുടെ എഗെയിൻസ്റ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഓൺ സൈഡിൽ നിന്ന് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ദെൻ ഐറ്റ് ഹെൽഡ് ദെൻ ഹെൽഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ഹിം ദെൻ ഹി ലൈഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വീൽസ് ആൻഡ് വർക്ക്ഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ബിലോ ആൻഡ് ഡ്രോപ്ഡ് ഓയിൽ അപ്പോൺ ഹിംസെൽഫ് ദെൻ ഹി ടുക്ക് ഇറ്റ് അവേ ഫ്രം മീ ആൻഡ് ഡബിൾഡ് ഹിംസെൽഫ് അക്രോസ് ഇറ്റ് till he lost his balance and slid over the to the head so i all the ground le vechu try and thodangi aa ground le vekkina samayathe aa rendu wheels nadu kale thaliyirunnu motto oil alde ayalde meethu podinjittundayirunnu alle mellu podinjittundayirunnu mathrilla ayalu palla kaaryangalum nokki pashe avasana balance edite adu ayalu thalikkode veenu then he lost his temper and tried bullying the thing the bicycle i was glad to see you see short spirit and subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine so after i alk deesham vannittu ayal endu nichal bicycle ne kutta parayan thodangi bicycle anengil naan anengil idu kandu bayanga sandoshayirunnu kaaranam oro ayalde oro oro proceedings um ayal melle melle korakkan vendi thodangi avasana yoru thammile oru bayangara machine um adu pole thanne ayal thammile oru fight pole aanu enge feel cheyidathu one moment the bicycle would be on the gravel path and he is on top of it the next position will be reversed he is on the gravel path the uh, bicycle on him so oru nimisham nokkanengile bicycle ingane aa or gravel path adayade aa or charil polla selathu inga nikkane ayal ayinde mulla ingane work cheyidondikkane korchu oru kaaryam nokkumbo ayalde mulla bicycle polla namukku kaanan pattum now he would be standing flushed with victory the bicycle firmly fixed between his legs but his triumph would be short lived but a sudden quick moment it would free itself and turn upon him hit him sharply over the head with one of his hands so avasanam ayalan deedu aa oru bicycle nannaki eduthu appo aa oru victory il flush aayirulla adhe sandosham undu ayalan deedu nu chale aage bhayangara sandosham aanayi ayala bicycle fix cheyidu avasanam aa oru triumph allengi aa victory korchu nera maatram nilannunnullu പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബൈസൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ രണ്ട് ഹാൻഡിൽസ് വെച്ചിട്ട് അയാളെ തന്നെ ഇടിക്കേണ്ടായി അറ്റ് എ ക്വാർട്ടർ ടു വൺ ഡേർട്ടി ആൻഡ് ഡിസ്ഹെബിൾഡ് കട്ട് ആൻഡ് ബ്ലീഡിങ് ഹി സെറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ ഡു ആൻഡ് ഡ്രോസ് ആൻഡ് വൈഫ്ഡ് ഹിസ് ഡ്രോ സോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുക്കാലൊക്കെ ആയപ്പോൾ അയാൾ മുക്ക ആകെ അതായത് അയാൾ ആകെ ഡിസ്ഹെബിൾഡായി അയാൾ ആകെ ക്ഷീണിതനായി അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് മുറിവൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റബിൾഡ് തന്നെ ക്ഷീണിച്ചു അഴുകിയെന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അയാളുടെ മുറിവൊക്കെ ആയി ബ്ലഡ് ബ്ലഡൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു അയാൾ പറയാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ ഐബ്രോ ഇങ്ങനെ തുടച്ചു അയാൾ ആ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ബൈസിക്കിൾ ലുക്ക്ഡ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഇനഫ് ഓഫ് ഇറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് റിസീവ്ഡ് മോസ്റ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സേ ഐ ടുക്ക് ഹിം ഇൻ ടു ദ back kitchen work so far it as was possible he cleaned himself then i sent him home so bicycle avatte adinde mulle elkala paniyokka
ബാക്ക് യാർഡിലേക്ക് ബാക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയാളെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലോ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവസാനം ബൈസൈക്കിൾ പണി കൊടുത്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു സാരാംശമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നിട്ട് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചു ജെറോം ഇ കെ ജെറോമിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഹോപ്പ് ഫുള്ളി യു ലൈക്ക് ദ സ്റ്റോറി ഞാൻ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം വരികയാണ് സോ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഫോഗീവ് ചെയ്യണം കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് എടുത്തിട്ട് താങ്ക് യു എവ്രിവൺ താങ